ஹாய் ஹலோ நண்பா நம்ம இந்த வீடியோவில் பைக் வந்து இன்கேஸ் எப்போனா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போச்சுன்னா எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் எதெல்லாம் முதல்ல செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஏழு விஷயங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஏழு விஷயத்தை தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணணும் அதை தான் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக் ஸ்டார்ட் ஆகுனா பேசிக்காக நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுற விஷயம் தான் நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம் உள்ளே பெட்ரோல் இருக்கும் நான் தான் இப்போ தான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போம் பட் சம்டைம் என்ன ஆகுனா நம்ம டேங்க் கேப் வந்து சரியாக மூடாமலோ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைனால பெட்ரோல்லாம் வந்து ஆவியே போட்டு காலியாகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது அல்லது ஷேக் பண்ணி இருக்கா இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அந்த இடத்துல ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்விட்ச்சை வந்து பைக் ஸ்விட்ச்சை வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறது தான் ஸோ சம்டைம் ஆனில் இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகாது அது காரணம் என்னென்னா கரெக்டாக வந்து சர்க்கியூட் வந்து கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆகிருக்காது உள்ள ஸ்விட்சில் ஸோ திருப்பி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுறப்ப கரெக்டாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு நம்ம கண்டாம் இல்லை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ சம்டைம் இங்கேயும் நிறைய ப்ராப்ளம் நடக்கும் அண்ட் மூணாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கு ஸோ மூணாவது மோஸ்ட்லி காமனாக வர ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே தான் வரும் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசனு ஏன்னா வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் வந்து தண்ணியோ இல்லை டஸ்ட்டோ ஸோ இந்த மாதிரி எதனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டாலே போதும் சம்டைம் வந்து நிறைய முறை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அந்த இடத்து நாலாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி ஸோ இன்கேஸ் வந்து நம்ம பைக் வந்து கிக்கர் இல்லை வெறும் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ பேட்ரி வீக்காகிறப்ப நம்ம வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வந்து எடுக்காது வீக்காகவோ இல்லை டெட்டாகவோ இருந்தாலும் எடுக்காது ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரியோட லெவல் வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ கரெக்டான கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இன்கேஸ் வந்து உங்கள் பைக் வந்து பேட்ரி வீக்காக இருக்கிறதுனால வந்து செல்ஃப் எடுக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து பைக்கை தள்ளி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்தால் நம்ம வந்து இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் அஞ்சாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்ட்ரு பிளாக்கு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுனா இந்த ஏர் ஃபில்ட்ருக்கு வந்து காற்று போகிறதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சீட்டு கடியில் ஸோ அதில் வந்து துணியோ அல்லது வந்து இந்த லைசன்ஸ் பேப்பரோ அதெல்லாம் நிறைய பேர் வைப்பாங்க அந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி எதனா வச்சு பிளாக் ஆகிருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ அஞ்சாவது முறையாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நாலு விஷயங்களை செக் பண்ணிவிட்டு அஞ்சாவது தான் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ரு வந்து எதனா அடைப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட்டி செக் பண்ணது நல்லது அண்ட் ஆறாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சைலன்ஸில் வந்து இன்கேஸ் வந்து எதனா துணி போட்டு அடைச்சோ எதனா பிளாக் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு நமக்கு இது தெரியும் நினைப்போம் பட் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கவனிப்போம் இதை மட்டும் நம்ம மறந்துடுவோம் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரனா சின்ன பசங்களோ யாரனா வந்து சும்மா விளையாட்டு கூட அந்த மாதிரி வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டாலும் நமக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து ஒரு செக் பண்ணி இங்கே எதனா பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டெப்ஸ்லாம் கேரி பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏழாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பெட்காக் வால் அதாவது வந்து கார்பேட்டர் பைக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன் ஆஃப் ரிசர்வ் வால் இருக்கும் இந்த ஆன் ஆஃப் ரிசர்வ் வாலில் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு டேங்கில் வந்து பெட்ரோல் இருந்தோம் கார்பேட்டர் வந்து பெட்ரோல் போகாது பைப் வழியாக ஸோ அது எப்படி செக் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த பைப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரிசர்வில் வச்சுட்டு பாருங்கள் சொட்டு சொட்டாக வந்து இப்போ பெட்ரோல் வந்து கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் வரலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு அங்கே தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் நடக்கிறது பட் இருந்தாலும் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலாக வந்து போனஸ் டிப் வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க என் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நான் கேட்கும்போது எதனால் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போகும் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போனால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது என்ன பண்ணோம் என்ன சொன்னாங்கன்னா கீக்கர் அல்லாத பைக் தான் மோஸ்ட்லி வச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் நியூட்ரல் வச்சு அதாவது செல்ஃப் அடித்தாலும் செல்ஃப் வந்து ஸ்டார்டே ஆகாதான் செல்ஃப் மோட்டர் சவுண்டு மட்டும் கேட்குமா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்களோ லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்டெப் அப்படியே மூவ் பண்ணிவிட்டு பைக்கை அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுமா இந்த மாதிரி நிறைய முறை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ரீசன் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்குள்ளே வந்து அந்த செல்ஃப் மோட்டாருக்கும் அந்த ஃப்ளைவிலுக்கும் உள்ள அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் ஆக